。那些年妈妈不让买的零食，可以吃的零食玩具，房车糖。我妈问我为什么乐呵呵，我说没想到我年纪轻轻就拥有了一辆房车。我妈还以为我又买玩具，我说这只是个装零食的容器。不信打开给你们看一下，千万不要太惊讶。里面送了一堆房车家具、大衣柜、洗漱台、橱柜和冰箱也安排。我妈问糖果在哪里，我说里面不仅有糖，还有小红和小蓝，这间是他们俩的婚房，他俩开着房车边度蜜月边玩。<笑>今晚他们要共进烛光晚餐，摆上盘子刀叉，今晚的主角就是他，度蜜月必须甜到家，这样的零食你们喜欢吗？小洋楼学习啥时候学到头？我现在就要拥有小洋楼，配备智能旋转门，特别酷，打开就可以变身双层小别墅。让我带你们参观一下，一楼只能放一张桌子跟一盏灯台，想休息只能爬楼梯到二楼来，二楼只能放一个壁柜，想休息还得坐手摇电梯上天台才对，天台只有一盆仙人掌在练武功，适合一个人边吃糖边。边放空，大哥大，房车、洋楼都没啦，是时候安排一个大哥大。当年村里谁要有一个大哥大，走到哪人家都得喊一声老大。五 G 的信号拿出去不怕没有人知道，不仅有铃声，还有灯光和音乐声。超长机身，大哥大带你发现美好人生，能打电话还能吃糖，这样的手机才是机中之王。Nice。麦克风，有车有房还不用努力，生活变得有点无趣，必须买个麦克风来增加生活的情趣。这个麦克风比较离奇，唱歌只需要对口型。大哥说：“这么唱下去得低血糖，那就来吃点流星糖。”打开一看，流星糖长得可真难看，里面是软糖，外面是脆皮，味道感觉还行。满天星，大哥说：“光有麦克风还不够，没有卡拉 OK 的节奏，必须给大哥整个满天星灯光秀。别看它长得普普通通，打开就有灯光和音乐助攻。”关掉灯，躺在地板上，满天的灯光就开始旋转，配上儿歌，这氛围棒不棒？